আক্রমণে আমার জীবন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু না খুঁটিনাটির বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই এই ঘটনা প্রবাহকে সুতোর মতো ধরে রেখেছে চাপা আতঙ্ক যদিও তা শুনে শ্রোতার মনে হতেই পারে এতে এমন ভয় কি আছে এ তো নেহাতি সোজা সাপটা সাধারণ ঘটনা সত্যি কি তাই আমি ছোটবেলা থেকে শান্ত ধীর স্থির প্রকৃতির মনের গড়নও বেশ নরম বন্ধু বান্ধব তামাশা করে আমায় বলত মানব দরদি আমার চরিত্রের আরেকটি দিক ছিল পশু পাখির প্রতি অগাধ ভালোবাসা বাবা মায়ের প্রশ্রয়ে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের একাধিক প্যাচ আমার বাড়িতে জুটে গিয়েছিল আমার চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেড়ে যায় এই অবলা জীবদের খেতে দিয়ে তাদের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আমি গভীর প্রশান্তি অনুভব করতাম যারা একটি কুকুরের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রমাণ পেয়েছেন তাদের কাছে এটি আলাদা করে বলার কিছুই নেই মানুষের ভালোবাসায় একটা ফাঁকি একটা গোঁজা মিলের হাত ছানি আছে কিন্তু একটা পশুর ভালোবাসা সরাসরি তার হৃদয় থেকে বয়ে এসে তার মনুষ্যরূপী মনিবকে স্পর্শ করে আমি মোটামুটি তাড়াতাড়ি বিয়ে করি আমার স্ত্রীও পশু পাখির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না বরং আমার সাথে তাল মিলিয়ে চলতেই যেন আরও কয়েকটি পোষ্য নিয়ে এলেন কিছু পাখি গোল্ড ফিশ একটা সুন্দর কুকুর কয়েকটি খরগোশ একটা ছোট্ট মিষ্টি বাঁদর আর একটি বিড়াল এই শেষোক্ত প্রাণীটির কথা এখানে বলতেই হয় সে ছিল বিস্ময়কর এক প্রাণী কুচকুচে কালো এবং অদ্ভুত রকমের বুদ্ধিমান তার খুঁড়োধার বুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে আমার স্ত্রী মাঝে মধ্যে বলতেন কে জানে বাবা শুনেছি ভয়ঙ্কর ডাইনিরা অনেক সময় কালো বেড়ালের রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায় আমার স্ত্রীকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলা বলে ভুল করবেন না আবার তার মনে অন্তত সেই মুহূর্তে কোন রকম অন্ধবিশ্বাস বা ধারণার লেশ মাত্র ছিল না নেহাত রসিকতার ছলে সে এই কথাটা বলেছিল যাই হোক আমার এই বেড়ালের নাম ছিল প্লুটো আমার সবচেয়ে প্রিয় পোষ্য এবং খেলার সাথী একমাত্র আমি তাকে খেতে দিতাম বাড়িতে প্লুটো ছিল আমার ছায়া সঙ্গী সর্বক্ষণ আমার পায়ে পায়ে ঘুরত এমনকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও গেলেও সেই আমার পিছু নিত বহু কষ্টে তাকে আটকানো হতো এমন ভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব বেশ কয়েক বছর কেটে গেল আমার শান্ত সমাহিত চরিত্রে কিছু বদল এল খারাপের দিকেই মদের প্রতি আসক্তি আমায় গ্রাস করে ফেলল এবং অচিরেই আমি ঘোরতর মদ্যপ পরিণত হলাম এখন আর মানব দরদি নই এখন আমি খিটখিটে ঝগড়াতে স্বভাবের আমার কথায় অন্যের কি আসে যায় পাত্তা দিই না স্ত্রীর সাথে অভব্য ব্যবহার করি এমনকি এমনকি গায়ে হাত তোলার হুমকিও দিয়েছি শোনো গত তিন ঘন্টায় একটা আস্ত বোতল শেষ করেছ আর নয় এবার ওঠো অন্যের ব্যাপারে বেশি মাথা গলিও না তো নিজে জরখায় দেল দাও কি হলো কথা কানাই যাচ্ছে না বেরিয়ে যাও ঘর থেকে ভালোই ভালোই না বেরোলে এমন এক থাপ্পড় কষাবো যে চৌঘাটের বাইরে গিয়ে পড়বে তুমি যাও পোষ্যদের প্রতি ভালোবাসা শিখে উঠেছে তাদের শুধু উপেক্ষা করি না তরল পানীয়ের মাত্রার বেশি হয়ে গেলে তাদের সাথে দুর্ব্যবহারও করি রাস্তা থেকে সরে বলছি এখানে লাজ গুটিয়ে কি করছিস সর বলছি সর সর 
বেচারা পশুগুলো আমার প্রতি ভালোবাসার জায়গা থেকে বা ভুল করে আমার রাস্তার মাঝে এলেই এই কাণ্ড ঘটত এক প্লুটোর প্রতি আমি এই অত্যাচারগুলো করতাম না বাদ বাকি খরগোশ কুকুর বাঁদর কেউই আমার মেজাজের আঁচ থেকে ছাড় পায়নি এই বদমেজাজ দিন দিন ব্যারামে পরিণত হলো আমার এই রোগের জীবাণু অবশ্যই মদ যা আমার সংসারকে ছাড়খাড় করে দিল এমনকি আমার সাধের পোষ্য প্লুটো এবার ছাড় পেল না ওরও তখন বয়স হয়েছে ফলত বয়স জনিত খিটখিটে মি বিরক্তি ওর মধ্যেও এসে পড়েছে এইরকম সময় ঘটল কাণ্ডটা এক রাতের কথা সেদিন শহরের একটা টভানে একটু বেশি মাত্রায় পানীয় গলায় ঢেলে ফেলেছিলাম প্রায় বেসামাল অবস্থায় টলতে টলতে বাড়ি পৌঁছলাম এক লাঠিতে ঘরের ভেজানো দরজা হাট করে খুলে দিয়ে দেখি প্লুটো বসে আছে আমায় দেখেই তৎপর পায়ে অন্যদিকে যাওয়ার তাল করছিল আমার মাথায় আগুন চলে উঠল আমি খপ করে প্লুটোকে ধরে ওর কৃষ্ণাঙ্গ দেহটা ধরে প্রবল ঝাঁকুড়ি দিলাম দেখবি কেমন উচিত শিক্ষা দিন রূপ দেখে প্লুটো বার কয়েক ফ্যাস শব্দ করে আমায় ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল বটে আমি তাতে একটুও ভয় পাচ্ছি না দেখে মরিয়া হয়ে আমার হাতে একটা কামড় বসালো প্লুটো যে রাগটা আমার মনে এতক্ষণ উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল ওই কামড়টায় একদম দাবা নলের আকার নিল মনের কাঁচা খেকো শয়তানটা যেন শেকল ভেঙে বেরিয়ে এলো আমার বিচার বুদ্ধির লোক পেয়েছে ততক্ষণে বরং শয়তানির আহ্বানে রোমাঞ্চিত আমার প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্ধ রাগে ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে পেন নাইফটা বের করলাম আর আমুল বসিয়ে দিলাম প্লুটোর চোখে প্রাণীটা ছটফট করল খানিক্ষণ ছুরির আঘাতে উপরে ফেললাম প্লুটোর একটা চোখ পরদিন সকালে উঠে দেখলাম আমার অপরূপ শিল্পের ফলাফল ততক্ষণে আমার রাতের নেশা কেটে গেছে প্লুটোকে দেখে একটা আতঙ্ক ও অনুশোচনার একটা অনুভূতি পাক্ষে উঠল গোটা শরীর জুড়ে কিন্তু তাতে আমার স্বভাব চরিত্রে বিশেষ ফারাক এলো না আমি আগের মতোই নিজের গ্লাসের পানীয়ের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম প্লুটো আমার জান্তব প্রবৃত্তির শিকার হয়েও কিছুটা সামলে উঠল দেখে মনে হচ্ছিল না যে প্রাণীটা কোনো রকম যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে আগের মতোই এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়াত শুধু আমায় দেখলেই সন্ত্রস্ত পায়ে পালিয়ে যেত অন্যদিকে প্রথম দিকে সামান্য দুঃখ অনুভব করতাম 
যে ছিল আমার ছায়া সঙ্গী যাকে হয়তো প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম তার কাছেও আমি একটা মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে গিয়েছি যত দিন এগোতে লাগল আমার দুঃখ গোলে গিয়ে প্রচণ্ড বিরক্তিতে পরিণত হল ক্লুটোকে দেখলেই সেই বিরক্তি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ত ঠিক যেভাবে একসময় বেড়ালটা খেলত সবকিছুরই বিবর্তন ঘটে আমার চরিত্রেরও বিবর্তন ঘটল প্রথমে দুঃখ তারপর বিরক্তি আর তারপর একটা আদিম বিকৃত বর্বর চিন্তাধারা নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে বলি এটাও মানুষের জীবনকে একটা দিশা দেয় যখন মানুষ একটা জঘন্য কাজ করে কারণ সেই জানে এই কাজটা করা নিতান্ত অনুচিত এরকম একটা ভাবধারার বশবর্তী হয়ে আমি একটা সুন্দর ঝকঝকে সকালে আমার সাধের প্লুটোর গলায় একটা ফাঁস দিয়ে একটা গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দিলাম স্রেফ ঝুলিয়ে দিলাম কেন দিলাম কারণ আমি জানতাম যেটা করছি সেটা একটা ঘৃণ্য অপরাধ হ্যাঁ প্লুটোকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলাম দেখলাম ওর এক চোখা দেহটা ছটফট করল ফাঁসের চাপে তারপর সব স্তব্ধ হয়ে গেল প্লুটোর দেহ ঝুলে রইল গাছ থেকে সেদিন রাতে আরেকটা ঘটনা ঘটল আমি নেশার ঘরে দিব্যি ঘুমোচ্ছিলাম আচমকা ঘুমটা কেটে গেল বাড়ির লোকজনের চিৎকারে আমি ওই নেশাতুর চোখে উঠে দেখি গোটা বাড়িটা দাও দাও করে চলছে আগুনের তাতে ভেঙে পড়ছে কাজ চারদিকে ধোঁয়া আমি আমার স্ত্রী ও এক চাকর কোনো মতে সেই সর্বনাশ আগুন থেকে পালিয়ে বাঁচলাম বাড়ির আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না আমার যাবতীয় সম্পত্তি গ্রাস করে নিল খানিক্ষণের অগ্নিকাণ্ড পরদিন সকালে আমি বাড়ির ধ্বংসাবশেষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আগুনের কোপে সবকটা দেয়াল ধসে পড়েছে শুধু কম্পার্টমেন্ট ওয়াল ছাড়া এই দেয়াল ছিল বাড়ির একদম মধ্যেখানে আর এই দেয়ালেই হেলান দিয়েছিল আমার খাট এদিকেই মাথা করে সুতাম আমি এই দেয়াল সদ্য প্লাস্টার করা হয়েছিল তাই হয়তো আগুনের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পেরেছিল আজ পুড়ে যাওয়া বাড়ির স্তূপের পাশে বেশ একটা ভিড় জড়ো হয়েছিল ভিড়ের মধ্যে দেখলাম কয়েকটা লোক ওই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়ালটার দিকে আঙুল তুলে কিসের দিকে যেন দেখাচ্ছে কি হচ্ছে ওখানে আমি টলমল পায়ে এগিয়ে গেলাম আর তারপরই মনে হল আমার ধমনী রক্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে দেয়ালে একটা দগদগে ছাপ তবে সেই দাগের একটা নির্দিষ্ট আকার আছে সাদা ব্যাকড্রপে একটা ঘায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল বেড়ালের অবয়ব আর তার গলায় জড়ানো রয়েছে একটা ফাঁস বেড়ালটার গলায় দড়ি দিয়ে কেউ টাঙিয়েছিল আমার মনে হলো বিশাল একটা বেড়াল প্রবল আক্রোশে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না 
সকাল বেলাতেও লোকে দুঃস্বপ্ন দেখে ওই বেড়ালে ছাপ আমার কাছে স্রেফ দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না কি করে এলো ওই ছাপ আমি মনে মনে একটু অতীতে ফিরে গেলাম প্লুটোকে আমি ঘরের ঠিক পাশের বাগানের একটা গাছে ঝুলিয়েছিলাম আমি ওর মৃত শরীর গাছ থেকে নামিয়ে কবর দিইনি আগুন যখন লাগে তখন হয়তো কেউ মৃত প্রাণীটাকে গাছ থেকে নামিয়ে আমার ঘরে ছুঁড়ে দিয়েছিল আমাদের ঘুম থেকে তোলার জন্য তারপর আগুনের উত্তাপে যখন দেয়ালগুলো পুড়তে থাকে তখন প্লুটোর দেহ পিষে যায় সেই কারণে ছাপটা ফ্রেশ প্লাস্টারের ওপর আরো গভীরভাবে পড়ে যায় যে কোনো মানুষের কাছে এই যুক্তি লাক্ষই হবে না আমার কাছেও না কিন্তু আমি এক মনে নিজেকে বোঝাতে লাগলাম এটাই ঘটেছে একমাত্র এভাবেই ছাপ পড়তে পারে এত কিছু বোঝানোর পরও বুঝলাম গলায় ফাঁস লাগা ওই বেড়ালের ছাপের নখ আর দাঁত আমার অবচেতনে দাগ কেটেছে এই কদিনে আমার মনে একটা অনুভূতির উদয় হল এক কথায় বলতে গেলে অনেকটা অনুশোচনার মতো কিন্তু ঠিক অনুশোচনা নয় আর এর জন্যই আমি খোঁজ করতে শুরু করলাম একটা নতুন পোষ্যের আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে একটা মিশমিশে কালো বেড়াল যেখানে যাই সেখানেই খোঁজ করি একটা কালো বেড়ালের এক্স্যাক্ট না হলেও কাছাকাছি হলেই চলবে মাঝে বেশ কটা দিন কেটে গেল এক সন্ধ্যায় আমি বসে আছি একটা নোংরা সরাইখানায় চারপাশে চলছে মত্ত কিছু মানুষের চিৎকার আমার চারপাশ বলতে কয়েকটা ন্যাড়া চেয়ার টেবিল আর বেশ কিছু পিপে যার মধ্যে জিন বা রাম কোনো একটা পানীয় গচ্ছিত আছে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সারি সারি পিপের ওপর কালো কি একটা জিনিস নড়াচড়া করছে হলদেটে আলোয় চোখ সইয়ে দেখি সেটা একটা মিশমিশে কালো বেড়াল আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি বেড়ালটা অনেকটা প্লুটোর মতোই দেখতে ওরকমই বড় শুধু তফাত এক জায়গায় প্লুটোর কালো লোমে অন্য কোনো রঙের আভাস ছিল না আমি এগিয়ে গিয়ে বেড়ালটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম প্রাণীটা একটা ঘর ঘরে আওয়াজ করে নিজের ভালোবাসা জানান দিল আমার হাতে মাথা ঘষে সে বোঝালো যে আমায় দেখে সে যার পর নাই প্রসন্ন আমিও দারুণ খুশি হলাম এরকমই তো একজন প্যাট খুঁজছিলাম আমি একদিন সঙ্গে সঙ্গে সরাইখানার মালিককে বললাম একে দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ এই বেড়ালটাকে আমি বাড়ি নিয়ে নিয়ে যেতে পারি কি টাকা পয়সা দিতে হলে বলুন কত লাগবে আমি ওকে ওকে নিয়ে যাব বাড়ি নিয়ে যাব ভারী মিষ্টি টাকা পয়সা লাগে বলুন কত দিতে হবে আরে দূর মশাই এই বেড়ালটাকে আমি জন্মে দেখিনি যা ইচ্ছে করুন গিয়ে যান যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যান গিয়ে আমার কি আমি বেড়ালটার মাথায় হাত বোলাতেই থাকলাম তারপর যখন কোট আর হ্যাট নিয়ে বাড়ির দিকে এগোচ্ছি বেড়ালটিও দেখলাম আমার পিছু পিছু আসার তাল করছে নিয়ে এলাম বাড়িতে 
বেড়ালটাকে দেখে মনে হলো তার যেন জন্মই হয়েছে এই বাড়িতে অনায়াসে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিল আমার স্ত্রীর নয়ন মনি হয়ে উঠল কদিনের মধ্যে আমার চরিত্র তদ্দিনে আবার ভোল পাল্টেছে ভেবেছিলাম এরকম আর কিচ্ছু হবে না কিন্তু হলো ঠিক সেটাই এই বেড়ালটাও আমার চক্ষু শুল হয়ে উঠল ওর উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারতাম না শরীরে ঘৃণা পুষ্টলে যে এরকম আনচান করে এই বেড়ালটাকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না আমি ভারত পক্ষে ওর সামনে আসতাম না হয়তো ওকে দেখে লুটোর ওপর করা সেই অত্যাচারের কথা আমার দুপে জানোয়ার হওয়ার কথা মনে পড়ে যেত বেড়ালটাকে কোনো আঘাত বা অনিষ্ট না করলেও ওকে দেখলেই মনে হতো একটা অব্যক্ত আগ্রাসী আক্রোশ আমার দুপা বেয়ে উঠে আমার গলা খামচে ধরত ওকে দেখলেই আমি পালিয়ে বাঁচতাম যখন বেড়ালটাকে নিয়ে এসেছিলাম তখন খেয়াল করিনি একে রাতের অন্ধকার তারপর নেশার আচ্ছাদন পরদিন সকালে দেখলাম এর সাথে প্লুটোর ভয়ঙ্কর মিল আর হিম করে দেয়া মিল এই বেড়ালটারও একটা চোখ নেই আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম নেহাত কাকতালীয় বলে ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম তার যোগ ব্যাপার দেখলাম আমার স্ত্রীর এই নতুন বেড়ালটিকে খুব পছন্দ হয়ে গেল হয়তো হয়তো আমার সেই অতীতের মানবিকতা ওর মধ্যে তখনও বেঁচে ছিল পছন্দ অপছন্দের মধ্যে সম্পর্কটা ভারী অসম ধরুন কেউ আপনার দু চোখের বিষ আর সেই মানুষটার চোখে আপনার অবস্থান একই রকম হওয়ার বদলে হলো ঠিক উল্টো অর্থাৎ স্বয়ং আপনি তার চোখে দেবতুল্য এক ব্যক্তিতে পরিণত হলেন আমার সঙ্গেও ঠিক এরকমই একটা ঘটনা ঘটল বেড়ালটির প্রতি আমার বিদ্বেষ এবং বিরক্তি দিন দিন বাড়তে লাগলো আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল আমার প্রতি তার প্রীতি আমি সোফায় বসে থাকলে সেই অতর্কিতে এক লাফে আমার কোলে উঠে মৃদু স্বরে ডেকে আমার গোটা গায়ে মাথা ঘষতে শুরু করত আমার প্রতি রোম কূপ বিদ্রোহ করত একটা বমি বমি ভাব উঠে আসত গোটা শরীর বেয়ে আমি বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ করতাম শুধু কি তাই হাঁটাহাঁটি করার সময় সে প্রায়শই আমার দুপায়ের মধ্যে দিয়ে গলে গিয়ে কি আনন্দ পেত আমি বুঝতাম না বেশ কয়েকবার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও নিজেকে সামলে গিয়েছি আমার পোশাক আশাকে নিজের তীক্ষ্ণ নখ বিধিয়ে সেই তরতরিয়ে আমার বুক অব্দি উঠে আসার চেষ্টা করত এক এক সময় ভাবতাম এক ঘায়ে এই বেড়ালটিকেও শেষ করে দিই কিন্তু পর মুহূর্তেই কয়েকটা কথা ভেবে পিছিয়ে যেতাম প্লুটোকে হত্যা করার সেই গা ঘিন ঘিনে স্মৃতি ফিরে আসত তার চেয়েও আরো বেশি করে আসত ভয় একটা তীব্র অজানা ভয় এই নতুন বেড়ালটা ছিল আমার কাছে একটা চার পেয়ে আতঙ্ক এই আতঙ্কের সঠিক প্রকৃতি আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না একটা চার পেয়ে বেড়াল যে এতটা প্রাণান্তকর ভয়ের জন্ম দিতে পারে না অনুভব করলে বোঝানো যাবে না একদিন আমার স্ত্রী আমায় ডেকে দেখালেন 
এই শোনো এই নতুন বেড়ালটার গলায় সাদা দাগটার জন্য ওকে আরো সুন্দর দেখায় তাই না স্ত্রী আর আমাকে নতুন করে কি দেখাবেন আমি তো দেখেছি এবং ঠাহরও করেছি আগেই বলেছি এই সাদা দাগটাই ছিল প্লুটো এবং এই বেড়ালটার মধ্যে প্রধান ফারাক এই দাগটা ছিল বেশ বড় এবং তার কোনো নির্দিষ্ট সীমানা ছিল না আস্তে আস্তে এই দাগটাই একটা নির্দিষ্ট রূপ নিল অনেকটা আউটলাইনের মতো ঠিক যেন একটা মোটা ফাঁস তার গলায় লেগে আছে একটা মোটা ফাঁস ঠিক যেরকম ভাঁস আমি প্লুটোর গলায় দিয়েছিলাম যেন এক খুনিকে এসে তার শিকার ক্রমাগত মনে করিয়ে দিচ্ছে শোনো তুমি আমার প্রাণ নিয়েছিলে মনে পড়ছে মনে পড়ছে কিভাবে কোনো ক্ষতি না করা সত্ত্বেও আমায় নির্মম ভাবে সরিয়ে দিয়েছিলে এই পৃথিবী থেকে মৃতদেহের ভার বহন করা কি দুঃসহ বিশেষত সে যদি আবার ফিরে আসে পরলোক থেকে কথা আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না মানুষ নাকি সৃষ্টিকর্তার সর্বোত্তম সৃষ্টি সর্বময় এই সৃষ্টিকে কিভাবে একটা সামান্য বেড়াল ধ্বংস করে দিতে পারে শান্তি বিশ্রাম কি আমি ভুলে গেছি এক দণ্ড আমায় বসে থাকতে দেয় না আমি বসলেই লাপিয়ে লাপিয়ে চলে আসে আমি নিজের মতো থাকতে পারি না আমি ঘুমোতে পারি না ওই এক চোখেও ও কখনো আমায় চোখের আড়াল হতে দেয় না ভালোবাসা এরকম গোলা টিপ মারতে পারে কাউকে এভাবে একটা ভারী পাথর মুখের ওপর বসিয়ে দিতে পারে আমার মধ্যে শুভ চিন্তা যতটুকু বাকি ছিল দ্রুত হারিয়ে গেল এখন শয়তানি নোংরা চিন্তা ভাবনা আমার রাত দিনের সঙ্গী ওই বেড়ালের পৈশাচিক ভালোবাসা ছাড়া যে জিনিসটা করি রাগে অন্ধ হয়ে অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলি তোমরা জানোয়াররা একা ছেড়ে দাও না কেন কি চাও তোমরা রক্ত সবই কি চাও তোমরা যাও না এখান থেকে যাও একমাত্র আমার স্ত্রী আমার এত অত্যাচারেও আমায় ছেড়ে যায়নি বলিহারি ধৈর্য এখন আর কিছু বলেও না আগুনে পৈতৃক বাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর জীবনটা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল টাকা পয়সা বিশেষ নেই একটা পুরনো ভাঙা চোরা বাড়িতে উঠে আসতে হয়েছে একদিন বাড়িরই একটা কাজে আমি আর আমার স্ত্রী সিঁড়ি বেয়ে স্যালারে নামছিলাম সিঁড়িগুলো সরু এবং বেশ খাড়াই বেড়ালটা যথারীতি আমার পায়ে পায়ে ঘুরছিল একটা সিঁড়ির আগে হঠাৎ করে সে এমন ভাবে আমার পায়ের মধ্যে দিয়ে গলে গেল যে আমি মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে তাল সামনে নিলাম মাথায় জ্বলে উঠল দাও দাও করে আগুন হাতের কাছে পড়ে থাকা একটা কুঠার তুলে নিয়ে বেড়ালটার গলা লক্ষ্য করে চালিয়ে দিলাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হতাম না কিন্তু বাদ সাধল আমার স্ত্রী আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল কি করছো তুমি হ্যাঁ বুদ্ধি শুদ্ধি লোক পেয়েছে নাকি এত স্পর্ধা 
আমায় জিজ্ঞেস করছে বুদ্ধি শুদ্ধি লোভ পেয়েছে কিনা আর সহ্য হল না ফিনকি দিয়ে রক্ত আর ঘিলু আমার জামা ভিজিয়ে দিল আর আমার স্ত্রী একটা শব্দ না করে ওখানেই ঢলে পড়ল তবে এই ধারণা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না আমার আশু চিন্তা হল এই মৃতদেহটা নিয়ে কি কর পাড়াপড়শিদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে এই দেহ নিয়ে বেরোনো অসম্ভব ধরা পড়ে যাব তবে কি দেহটা এখানেই কুচি কুচি করে কেটে পুড়িয়ে দেব অনেক চিন্তা ভাবনা মাথায় খেলতে লাগলো তারপর আবার বিদ্যুৎ ঝলকের মতো উঁকি মারল আর একটা পসিবিলিটি এই স্যালারে একটা কবর খুঁড়ে মৃতদেহ গোর দিয়ে দিলেই তো হয় বাড়ির পিছনে কুমোতেও ফেলে দেওয়া যায় বেশ গভীর কুমোটা বা একটা বড় সড় কার্ডবোর্ড বক্সের মধ্যে মৃতদেহটা প্যাক করে বাড়ি থেকে অনায়াসে বের করে দিই কুলি ডেকে এনে কোথাও চালান করে দিলেই হলো এরকম এক চিন্তা প্রবাহ থেকে আর এক চিন্তা প্রবাহে ধাক্কা খেতে খেতে শেষমেশ একটা রাস্তা বের করেই ফেললাম এই স্যালারের দেয়াল ভেঙে জায়গা করে মৃতদেহ রেখে দেব তারপর আবার দেয়াল চুন কাম করে দেব ঠিক যেমন মধ্যযুগে সন্ন্যাসীদের দেয়ালের মধ্যেই সমাধি দেওয়া হতো ঠিক সেরকম আমার কম্পমান বোধবুদ্ধি একটু শান্ত হলে স্যালারের চারপাশে চোখ বলিয়ে মনে হল মৃতদেহ লুকিয়ে রাখার জন্য এই জায়গাটাই আদর্শ এই ঘরের দেয়ালগুলো তেমন পোক্ত নয় এবড়ো খেবড়ো প্লাস্টার করা রয়েছে কোনো ক্রমে জোড়া তাপি মারার চেষ্টা একটা স্যাঁতসেতে পরিবেশে প্লাস্টার ঠিক জমাট বাঁধতে পারেনি এই ঘরের দেয়ালে এক সময় খুব সম্ভব একটা ফায়ার প্লেস বা চিমনি জাতীয় কিছু ছিল সেটার উপর দিয়ে প্লাস্টার করা হলেও আউটলাইনটা পরিষ্কার বোঝা যায় স্যালারের দেয়ালের সাথে সেটা মেলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল বটে বিশেষ লাভ হয়নি এই ছায়াটাই আমার রক্ষা কবচ হবে এখানেই দেয়াল ভেঙে দিয়ে রেখে দেব মৃতদেহ আর পুরনো ছাপ হওয়ার জন্য কেউ কি ছুটের পাবে না কারুর চোখ এই কার সাজি ধরতে পারবে না ইম্পসিবল অনেক দিন পর মনে মনে ভাগ্যকে কৃতজ্ঞতার কুর্নিশ জানালাম পেছনে তাকালে বুঝি কোন পর্যায়ে আমার মানসিক বিকৃতি হয়েছিল স্ত্রীকে খুন করে মৃতদেহ লোপাট করার চেষ্টা করছি আর তার রাস্তা সুগম হওয়ায় নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার আন্দাজে গলদ ছিল না 
শাবলের মৃদু কয়েকটা বাড়ি দিতেই দেয়ালের কয়েকটা ইট খসে পড়ল ভেতরে দেয়ালে হেলান দিয়ে মৃতদেহ রাখলাম তার পরের কাজটা সহজ ছিল আমি নিজের হাতেই কাঁচা মাল দিয়ে প্লাস্টার তৈরি করলাম আর খুব সাবধানে হালকা হাতে প্লাস্টার আর ইটের একটা নিয়ার পারফেক্ট মেলবন্ধন তৈরি করে ভোকরটা ভরাট করে দিলাম আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম খানিকটা দেয়াল যে ভাঙা হয়েছে তার পেছনে ভয়ানক কিছু যে লুকোনো হয়েছে সেটা বুঝে কার সাধ্যি ঘর দর পরিষ্কার করলাম সযত্নে কোথাও একটু রক্তের ফোঁটা বা রাবিশের একটা টুকরো ছাড়লাম না আমি কতকটা নিজের মনেই বলে উঠলাম যাক বাবা খাটনি সার্থক হয়েছে একটা কাজ বাকি ছিল ওই চার পে মারজার শয়তানকে নিকেশ করতে হবে আমার এই অবস্থার জন্য ওই শয়তান এক চোখা বেড়ালটাই দায়ী ওটাকে শেষ না করলে শান্তি পাবো না কিন্তু কিন্তু বুঝতে পারলাম ওই বেড়াল শয়তানি বুদ্ধিতে মানুষের ওপর দিয়ে যায় আমার মেজাজের ওরকম কদর্য রূপ দেখার পর থেকেই সে গা ঢাকা দিয়েছে এতে আমি যে কি সুখ পেলাম তা বলতে গেলে আমায় কাব্যির আশ্রয় নিতে হবে খুন করার পরেও এতটা ফুরফুরে লাগতে পারে বহুদিন পর বিছানায় এলিয়ে দিলাম শরীরটা দু চোখে তখন আমার দশ জন্মের ঘুম এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঝলাম এত আরামে ঘুমোয়নি বহুদিন খুনের বোঝা কিসের বোঝা তিনটে দিন কেটে গেল কিন্তু বেড়ালটাকে দেখতে পেলাম না আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আরো সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠল আমার জীবনের সেই ভয়প্রদ রাক্ষসকে আমি নিজেই এত ভয় দেখিয়েছি যে সে আর এ মুখ হচ্ছে না আমার স্ত্রীর অন্তর্ধান নিয়ে চারপাশে একটা সরগোল উঠেছিল দু একটা প্রশ্ন করল আশপাশের এলাকায় খোঁজ শুরু হলো কিন্তু কেউ কোনো কিছুরই হদিস পেল না মনে হলো আর কিছুই আমার আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না যে জঘন্য অপরাধ আমি করেছি তা নিয়ে অল্প খচ ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো আমার দরজায় উর্দিধারী পুলিশ লাফ দিয়ে নেমে আমার সামনে এসে বলল আমাদের কাছে খবর আছে কদিন আগে এখান থেকে একজন মহিলা উধাও হয়ে গিয়েছেন শহরের মাঝখান থেকে একটা জল জ্যান্ত মানুষ উবে যাবে আর আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো এটা তো হতে পারে না এবারের খানা তল্লাশি হবে এই এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজবো আমরা প্লিজ টু কোয়াপারেট পুলিশ অফিসার ও তার সঙ্গীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলো একটা ইঞ্চিও বাদ দিল না ওই যে ওদিকে যাও সিঁড়ির তলাটা সার্চ করো সিঁড়ির তলাটা দেখো আর যাবে কোথায় এখানেই থাকবে কিচ্ছু বাদ দেবে না আর হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছো কি খোঁজো খোঁজো সার্চ সার্চ দিয়ে প্লেস ভালো করে খোঁজো জহুকুম হুজুর দেখছি পুলিশ অফিসার আমার সাথে জোঁকের মতো আটকে রইলেন আমার মধ্যে অবশ্য এর কোনো প্রভাবই পড়ল না আমি মনে মনে হাসছিলাম এমন জায়গায় দেহ লুকোনো রয়েছে যে তার খোঁজ পাওয়া তোমাদের কম্ম নয় অনেকে এখন আমায় শুধু হত্যাকারী নয় নির্লজ্জ হত্যাকারী বলবেন কিন্তু আমার মধ্যে লজ্জার লেশ মাত্র ছিল না তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ অন্তত তিন থেকে চারবার নামলো স্যালারি ঘুরে দেখলো চারপাশ সেই নতুন পলিস্টার করা দেয়ালের পাশ দিয়ে হাঁটা চলা করলো বহুবার কিন্তু আমার বুকে কোনো কাঁপুনি ধরল না 
আমি দিব্যি কোমরে হাত দিয়ে ভারী কৌতুকের সাথে দেখতে থাকলাম ওদের কাণ্ড কারখানা ঘন্টা খানে কেভাবেই কাটল একটা সময় পুলিশ অফিসার এবং তার সহকর্মীরা ক্ষান্ত দিলেন বুঝতে পারলেন এখানে তাদের আর কিচ্ছু দেখার নেই তারা স্যালার থেকে বেরোবার উপক্রম করলেন আমার মাথায় আবার পোকা নড়ে উঠল এরকম বেকুব বানালাম ওদের আর নিজের বিজয়ের আনন্দ ভাগ করে নেব না তাছাড়া তাছাড়া এই লোকগুলো সন্দেহ মিটেছে কিনা সেটাও তো যাচাই করতে হবে ঠোঁটের গোড়ায় অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা অপেক্ষা করছিল শেষমেশ বলেই ফেললাম জেন্টলম্যান আমি আপনাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি আর সেই সঙ্গে আপনাদের থেকে একটু সৌজন্য আশা করি আমার মনের আনন্দ তখন বাঁধ ভেঙেছে যা হয় এমন মুহূর্তে বাহ্যিক জ্ঞানের রাস হাত থেকে বেরিয়ে যায় আমারও তাই হল হঠাৎই নিজের বাড়ির ভূয়সী প্রশংসা শুরু করে দিলাম এই বাড়িটার তুলনা হয় না এরকম পোক্ত গঠন আপনি এই তল্লাটে খুব কমই পাবেন অফিসার আমি ভাগ্যবান এমন বাড়িতে থাকার সুযোগ পাওয়ায় এই দেয়ালগুলো দেখেছেন এই এই যে এই যে এই দেয়ালগুলো দেখুন 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 এরকম মজবুত দেয়াল দেখেছেন কখনো সলিড সলিড আনন্দের আতিশয্যে আমি একটা লাঠি দিয়ে দেয়ালে টোকা দিতে শুরু করলাম দেখুন আমার বাড়ির দেয়ালের মজবুতি দেখুন বুঝতে পারিনি কি চরম ভুল করছিলাম যে বিভীষিকাময় অদৃষ্ট ভেবেছিলাম বিদায় নিয়েছে এই লাঠির টোকায় সে যেন হঠাৎ জেগে গেল আর নখ দাঁত বের করে আমায় ছেড়ে ঘুরে দিতে উদ্যত হল আমার লাঠির টোকার আওয়াজটা তখনও মিলিয়ে যায়নি হঠাৎ ওই দেয়ালের মধ্যে থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে এলো মানুষের গলার স্বর নয় এটা যেন শয়তানের অবৈধ সন্তান এই পৃথিবীতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হয়ে আড়মোড়া ভেঙে কাঁদছে আর সেই কান্নার রোল হিম স্রোত বইয়ে দিচ্ছে সমস্ত জীবন্ত মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কান্নাটা এবার পৈশাচিক ফোপানির দিকে বাঁক নিল হাওয়ার দমকের মতো উপর নিচ করে সেটা একটা চিৎকার হয়ে গেল যেন দেয়ালের পেছনে থাকা এক ভয়ানক জীব ভেঙে বেরিয়ে এসে ছাড়খাড় করে দিতে চায় সবকিছু তার গলায় যেন কোন এক ভয়াবহ পিশাচ তাণ্ডব নৃত্য করছে আমার পা পিছলে গেল ওই ডাকের উৎস কি টলতে টলতে পেছনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে টাল সামলালাম সিঁড়ির উপর দাঁড়ানো পুলিশ অফিসার এবং তার সহকর্মীরা বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো ঘুরে দাঁড়ালেন ওই ডাকের বিভৎসতায় তারাও কিছুটা বমকে গিয়েছিলেন ভয় কাটিয়ে সম্বিত ফিরে পেতে সময় লাগলো খানিকটা তারপরই দ্রুত পায়ে তারা আবার স্যালারে নেমে এলেন সেগুলো দিয়ে নির্মম ভাবে আঘাত হানা হলো দেয়ালে আমি ভয়ে আর বিস্ময়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম বারচারিক আঘাতের পরই ঝুলঝুলিয়ে ধসে পড়ল প্লাস্টার আমার চোখ পড়ল দেয়ালের পিছনে আর মনে হলো এর যে কুৎসিত বিভৎস দৃশ্য আমি আগে কখনো দেখিনি আমার মৃত্যু হলে ভালো হতো মনে হলো ওই তো সিঁড়ির ওপরে আমার মরণ এসে দাঁড়িয়েছে আর লঘু পায়ে সে নেমে আসছে আমায় খেতে ভেতরে দেখলাম 
বসানো রয়েছে আমার স্ত্রীর মৃতদের দেহে ভালোই পছন্দ হয়েছে রক্ত টিসু দলা পাকিয়ে তৈরি করেছে দুর্গন্ধ যুক্ত এক বিশ্রী মন্ড মুখের একটা পাশ পচে গিয়ে আরো প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে সে যেন কদর্য হার হিম করা প্রদর্শনে যার পর নাই মজা পেয়ে হাসছে মৃতদেহের মাথার উপর বসে আমার নিয়তি আমার জীবন যে কারণে ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে অর্ধেক ঘষে পড়া কুলির এক পাশ মেয়ে উঠে বসে আছে বেড়ালটা একটা সবুজ চোখ এখন লালচে সেও ভারী মজা পেয়েছে যেন আমার চালে আমাকে কিস্তিমাত করে এখন যেন বলছে খুন করে সব সময় পার পাওয়া যায় না এই বেড়ালটা এই তো আমি খুঁজছিলাম সংহার করার জন্য ও এক ফাঁকে এই প্লাস্টারের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল আমি খেয়াল করিনি কখন ঢুকেছিল টের পাই সেই জন্যই এই চত্বরে ওকে দেখতে পাইনি এই কদিন ওখানেই লুকিয়ে বসেছিল মৃত দেহের সাথে এটা বেড়াল হতেই পারে না मुखर भेतर दाँत गुलसे उठल कान पर्दा फाटिए शब्द चेतना प्राय लोप पवार मुखे देखल पुलिस শক্ত হাতে আমার জামার কলার চেপে ধরলেন আর বললেন বারে বৃদ্ধ ঘুঘু দিব্যি খোঁটা দিচ্ছিল তখন চলো এবার তোমার ফাঁসি কাঠে ঝোলা নিশ্চিত ফাঁসি হ্যাঁ ফাঁসি একটা কাঠের পাটাতনের উপর দাঁড়াতে হয় ওপর থেকে ঝোলা মোটা শক্ত দড়ি গলায় পরানো হয় তারপর তারপর একটা হাতল টানলে পাটাতন সরে যায় ফাঁস গলায় চেপে বসে আর তার অবস্থা হয় গাছের ডাল থেকে ঝোলা ফ্লুটোর মতো 